Hello， 大家好，宠粉的姨太又来了，每周一爆料的姨太又来了。最近热得全网沸腾的双十一晚会，已经随着我们扁平的钱包落下了帷幕。而其中 ，R V C 周震南的缺席，再次成了大家热议的话题。要姨太说啊，周震南退圈是不可能退的，毕竟资本好不容易砸钱培养出来的，就算他想，背后的资本也不会同意。涉及到合同退圈，恐怕赔钱要赔到他家再破产一次。他现在团队的工作虽然暂停，但是并没有被圈内封杀。前段时间发生的事儿对他也没有啥大的影响。但是他父母违法了，他也属于知情人，公然违背了社会公序，所以短期内周震南会沉寂一下。现在品牌商很怕被涉及，所以陆陆续续的取关他。上面现在目前对他的事儿没有明确的态度，不过芒果台为了避险，浪姐团东已经是把他给剪掉了。宣传时只用了七位姐姐和徐峥、赵赵的图，没有了周震南。大家最关心老赖欠款的后续，这两天突然出现了很多通稿，称周家已经补上了维修基金，表示周震南还是有担当的。结果很快就被周震南家烂尾楼受害者打脸，称周震南的老赖父母根本没有主动还钱，所谓的两百万是房管局把周勇扣押的车位和商铺变卖之后，然后填补的维修基金漏洞两百万。而周震南家实际上没有任何行动，还在装死。哎，对于这种金额巨大的经济案件，其实大概率结果不会很好。欠了那么多钱，肯定会还点，但九亿不是个小数目，估计很难。说到周震南，就得提到黄明昊了。前两期的视频里，他也和大家提过月华娱乐大门被泼红漆的事儿，除了被写上拆字，还贴了写着“打压艺人、拉帮结派”这样的纸张。在这事儿发酵之后，不少声音都站出来，强烈怀疑这件事情是月华自导自演，为的就是遮盖自己旗下艺人最近被接连爆出的丑闻，转移大众的视线。而且，月华大门上被贴的“内斗”二字也引发了不少圈内人出来爆料。在黄明昊滑雪一事被曝光之后，有知名狗仔发预言称，第二天会爆一个两千万粉丝艺人的大瓜。不过，随后他表示，这个大瓜被艺人团队公关掉了，无法放出。但在月华大门被泼红油漆之后，有人爆料称，这个两千万粉丝大瓜就是黄明昊的瓜。他在老赖之子事件被曝光之时，带着美女出去滑雪，被狗仔拍到。而黄明昊的行程是月华内部人员透露给狗仔的，这就是所谓的内部乱斗。但黄明昊这边发现被偷拍后，支持他的这部分月华高层立马找狗仔买断了爆料。不过，因为内斗严重，虽然这个大瓜被公司买断，最后还是没有彻底捂住，被陆续曝光了。这一圈连环瓜真的是精彩极了，看来现实真的远比小说还要精彩。黄明昊这件事情是有受公司影响，但这个影响也只是用整个公司的力量为他公关洗白，和用半个公司的力量为他公关洗白这样的差别了。他老赖之子这件事情又不是公司为了搞垮他，故意污蔑他，然后编出来的。归根结底还是要想人不知，除非己莫为。与这种选秀爱豆比起来，养成系爱豆简直太让姨太安心了。自从易烊千玺和胡先煦以优异的成绩考入中戏后，他们的学习生活就备受网友们的关注。因为年龄相仿，又是同一届入学，还都在娱乐圈早早就开始打拼，所以胡先煦和四字从刚开学开始关系就比较密切。这两人一静一动，之前还被拍到挽着胳膊一起走，还有同学在中戏食堂偶遇，易烊千玺、胡先煦和其他同学一起吃饭，感情是真的好。不过最近这种友善是维持不下去了，胡先煦这边已经开始主动疏远四次了。至于说没心没肺的胡先煦为啥突然不跟四次玩了，也不是他们两人之间什么冲突导致关系变差，而是四次弟弟的团队伤到胡先煦了。本来吧，放平常人，就算只是同学，多少有些来往也是正常的。四四和胡先煦除了是同学，更是朋友，在圈子里也是抬头不见低头见的。作为公众人物，两人的互动引起大众瞩目也是必然。年轻男孩子抱团产生的曝光，大多也是喜闻乐见的，传播效果正面的不得了，还很容易引起路人好感。可是营销号时不时会联动发散类似两人聚餐、胡先煦喝酒喝到吐，而四字只是乖巧喝可乐的通稿。虽然胡先煦不是顶流，但好歹也是童星出身，家境更不算差，经纪公司在圈内也是排得上号的。这种是个人看多了都觉得委屈的文案搞多了，胡先煦自然不可能不在意。这种情况下主动疏远就成了最好的选择。
。说实话，姨太现在对于千玺的团队很好奇。从综艺来看，他们已经不打算继续走炒热度的路子。从放弃这些三就能看出来。还有他的演唱会，虽然整体概念是千玺提出来的，但是落实还有执行很多都是靠他的团队。还有他的商务组真的太牛了，演唱会送阿玛尼，我真的头一次见。他的造型团队我就不多说了，就问你们帅不帅吧。反正艺人营业的行为在大方向上都是有背后团队运作的，比如和粉丝的互动，一个合格的团队艺人本身优秀的部分，团队会通过运营和营销把它发展放大；而艺人本人不好的部分，团队也会想办法去让它尽可能的不出现在公众面前。那现在我们来想想易烊千玺的优点，脑子里能蹦出来一大堆吧？那你再想想他的缺点，有吗？并不是说他本身没有缺点，我不相信世界上有完美的人，但是他的团队能做到让你发现不了这些问题，这真的是很恐怖的实力。不过四子弟弟配得上这样的团队。最后一台看到有粉丝评论说想看花蕊资源，就简单和大家说一下吧。近日，网上曝光了一张南风之舞意诚意的定妆照。照片中，诚意身着白色高领毛衣配风衣，一只手扶着墨镜，一只手插着牛仔裤口袋，是诚意少见的现代剧造型。虽然这部戏目前还没有官宣，但确实是欢瑞的作品，大概率还是会由同公司的艺人出演。而欢瑞男星里最红的，除了一哥任嘉伦，其次就是秦俊杰了。如果最后这块饼最后真的落在了程毅手里，那他还真的是欢瑞亲儿子了。据我所知，之前有一个奶茶品牌和欢瑞对接商务资源，一开始找的是任嘉伦代言。虽然代言费不高，但他是网红品牌，能够帮助代言人提高知名度。欢瑞看中这点，便想让品牌方把代言人换成程毅。让诚意刷脸混眼熟，提高知名度。为此，花瑞还提前买了通稿，放出消息。但品牌方知道后非常生气，差点放弃和花瑞的合作。花瑞偷梁换柱不成，赶紧向品牌方道歉，把通稿全部撤了。由此可见，现在花瑞正在重点捧诚意。毕竟任嘉伦现在作品口碑知名度都已经到达了一个高度了，而且粉丝基础很坚实稳固，商业价值节节高升。But 碍于他已婚的身份，花瑞现在全力捧诚意，对任嘉伦，花瑞也不怎么插手他的工作了。他现在跟何颂的关系是要比花瑞更好的。现在他的经纪人是从何颂离职来带他的，商务呢是外包的，跟邓伦一家外包公司，只有执行经纪人是花瑞的。不过这样对于任嘉伦个人来说还是挺好的，因为花瑞并没有限制他接外戏的自由，这点上来说，他是比那些被公司掌控的艺人要自由很多的。能自己掌握话语权，接戏也接男主戏了。公司有合适的项目也会给他看，后面筹备一个谍战片就是给他准备的。好了，今天的爆料呢就到这儿啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点个关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。